আর চালু হতে যাচ্ছে বহুল প্রত্যাশিত চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেল যোগাযোগ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কূটনৈতিক তৎপরতায় বিভাজন বেড়েছে রাজনৈতিক দলে নির্বাচন অংশ গ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তায় বেশিরভাগ দল বর্তমান কমিশনের অধীনে কোনো নির্বাচন নয় হুঁশিয়ারি বিএনপির আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবে তৃণমূলের কর্মীরা যুবলীগের একান্নতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি গাজায় হামলা বন্ধে ইসরায়েলের প্রতি ফরাসি প্রেসিডেন্টের আহ্বান বেসামরিক নাগরিকদের হত্যার হামাসের নিয়াবর আফগানদের পাঁচ উইকেটে হারালো প্রোটিয়ারা আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া শ্রীলঙ্কার সদস্য পদ স্থগিত उद्बोधन कर प्रधानमंत्री शेख हसना रेल लाइन छाड़ाओ एदी मातर बाड़ी गभर समुद्र बंदर सह प्राय आठाशी हजार कोटी टीस प्रकल्प उद्बोधन और भित्ति प्रस्तुत स्थापन कर संश्लिष्टरा मातर बाड़ी समुद्र बंदर देशर अर्थनीति नतून दिगंत এবার কক্সবাজারে জনসভার খবর জানবো সহকর্মী মিরাজ মিজোর কাছ থেকে মিরাজের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে জনসভার স্থলে নেতা কর্মীদের উপস্থিতি সম্পর্কে একটু আমাদেরকে বলবেন ধন্যবাদ ঈশ্বর আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি মাতার বাড়ি যে জনসভা হবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তার সেই সড়কে আমি যদি দেখানোর চেষ্টা করি সকাল থেকে কিন্তু এই নগরীর সমস্ত সড়ক এসে মিশেছে কিন্তু এই মাতার বাড়ি জনসভা স্থলে এবং এখানকার মানুষের যদি আপনি পোশাক দেখেন যে এখানে কিন্তু একটা সাজ সাজ রব কিন্তু কাজ করছে অর্থাৎ যে প্রধানমন্ত্রী প্রায় সাড়ে তিন লাখ কোটি টাকা তাদের জন্য বরাদ্দ দিয়েছে এখানকার মানুষের জীবন মান বদলে দেওয়ার জন্য কাজ করছে সেই প্রধানমন্ত্রীকে কিন্তু তারা তাদের হৃদয়ের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সকাল থেকে কিন্তু তারা ভিড় করছেন এই জনসভা স্থলে এবং ক্যাপ পরে টুপি পরে মেয়েরা শাড়ি পরে বিভিন্ন রঙের কিন্তু বর্ণর ছটা রয়েছে এই পর্যটন নগরীতে আপনাকে যদি একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে এই পর্যটন নগরী কক্সবাজারে প্রধানমন্ত্রী যখন আসবেন তিনি কিন্তু এখানে পনেরোটি উন্নয়ন প্রকল্পের কিন্তু উদ্বোধন করবেন যেগুলোর কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং চারটি প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন দু হাজার বাইশ সালে প্রধানমন্ত্রী সাত ডিসেম্বর কিন্তু এই কক্সবাজার এসেছিলেন এবং উনত্রিশটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন ঠিক এগারো মাসের শেষ হয়ে গেছে এবং সেই কাজ কিন্তু শেষ হওয়ার পর আজকে কিন্তু তিনি সেগুলো উদ্বোধন করবেন ফলে এখানকার কাজ কিন্তু দ্রুত গতিতে চলছে আপনি জানেন যে মাতার বাড়ি মাতার বাড়িতে যে বিদ্যুৎ প্রকল্প রয়েছে সে সেটিরও কিন্তু আজকে উদ্বোধন হবে এবং এই কুতুবদিয়ার সাথে আমাদের জাতীয় গ্রিড সেটি যুক্ত হচ্ছে অর্থাৎ প্রায় বান্ন বছর পর স্বাধীনতার বান্ন বছর পর আমাদের জাতীয় গ্রিডের সাথে কিন্তু যুক্ত হলো এখানকার কুতুব দিয়া ফলে সব মিলে যখন নাকি আমাদের লোনা পানির সেই সমুদ্র পৃষ্ঠ স্পর্শ করে যখন নাকি বিমানবন্দরটি হবে বিদ্যুৎ প্রকল্প হবে হ্যাঁ এবং আমাদের যে আইকনিক টাওয়ার অর্থাৎ শামুকের খোলসের মতো যে একটি 
অভূতপূর্ব সুন্দর একটি স্টেশন হয়েছে এটি শেষ হবে সব মিলে কিন্তু এখানকার মানুষের জীবন মানের একটি ব্যাপক পরিবর্তন হবে এবং এই যে ব্যাপক পরিবর্তন হবে আপনি তো জানেন যে আমাদের যে জাতীয় বাজেট হয় সেই বাজেটের প্রায় অর্ধেক কিন্তু এই নগরীকে দিয়েছেন অর্থাৎ তার উন্নয়নের ঝাঁপি খুলেছেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এই কক্সবাজারে এসেই ফলে সেই প্রধানমন্ত্রীকে একটু উষ্ণ অভিনন্দন জানাতে কিন্তু হাজার হাজার মানুষের যে ঢল আমরা সকাল থেকে দেখছি আমার মনে হয় যে এই জনসভা স্থল উপচে সেটি অন্য অন্য সড়কে গিয়ে পৌঁছে যাবে তো এখন আমার সাথে এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের স্থানীয় প্রতিনিধি সৌরভ আমরা যদি সৌরভের কাছে জানতে চাই যে সৌরভ এই যে মাতার বাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প সেটি সম্পর্কে যদি আপনি আমাদেরকে কিছু বলতেন মাতার বাড়ির বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং সেই সাথে আজকে প্রধানমন্ত্রী এখানে যেটি উদ্বোধন করবেন সেটি হচ্ছে মাতার বাড়ির গভীর সমুদ্র বন্দরে যে টার্মিনালটি সেটি তিনি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন এবং গভীর সমুদ্র বন্দরের উদ্বোধন করবেন এটি দেশের প্রথম গভীর সমুদ্র বন্দর এবং এটির আবিষ্কারক বলা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এবং এই গভীর সমুদ্র বন্দর ঘিরে এই মাতার বাড়ি কেন্দ্রিক দক্ষিণ এশিয়ার একটি অনেক বড় অর্থনৈতিক হাব কিন্তু এই অঞ্চল ঘিরে তৈরি হচ্ছে এবং আপনি যেটি বলছিলেন যে এখানকার মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা একটু আগেই আপনি বলছিলেন যে মানুষ যে সমাবেশমুখী হচ্ছে এটির অন্যতম একটি কারণ আপনি যদি দেখেন যে একটি দ্বীপ উপজেলার একটি ইউনিয়ন মাতার বাড়ি সেখানে এসে আজকে প্রধানমন্ত্রী সমাবেশ করছেন তার মানে এই ইউনিয়নটির গুরুত্ব ঠিক কতটুকু বেড়ে গিয়েছে এখানে গভীর সমুদ্র বন্দর এখানে আপনার এই যে বিদ্যুৎ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সব মিলিয়ে আসলে এই এলাকাটির গুরুত্ব অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে এবং সেই সাথে এই যে সমাবেশটি হচ্ছে এই অঞ্চলের এই ইউনিয়নটিকে বলা হয় দ্বিতীয় টুঙ্গিপাড়া কারণ এখানকার যে স্থানীয় জনসাধারণ রয়েছে কথিত আছে এখানকার প্রায় নব্বই শতাংশ মানুষ আওয়ামী লীগ এর রাজনীতির সাথে নৌকার সমর্থক এবং এখানে উনিশশো সালে প্রথম প্রধানমন্ত্রী তিনি যখন বিরোধী দলীয় নেত্রী ছিলেন তিনি এসছিলেন এবং আঠাশ বছর পর তিনি আবার এসছেন এবং এখানকার মানুষ এই যে আঠাশ বছর আগে এখানে শেখ হাসিনা এসছিলেন আবার আসছেন এই যে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং এখানকার মানুষের জন্য এবং এই এলাকাটি ঘিরে যে উন্নয়ন প্রকল্প তিনি হাতে নিয়েছেন আসলে সব মিলিয়ে বলা যায় একটি যদি আমি একটি বিষয় জানতে চাই যে যে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে এই আপনাদের এই জেলাটিকে কেন্দ্র করে আমরা যতটুকু জানি যে আমাদের যে বাজেট হয় সেই বাজেটে প্রায় অর্ধেক কিন্তু চলে এসছে এই এলাকাটিতে এই উন্নয়ন মেগা প্রকল্পগুলো শেষ হলে আসলে এখানকার মানুষের জীবন মানে আসলে কতটা উন্নয়ন হবে কতটা স্বপ্ন দেখতে পারে বাংলাদেশ এই অঞ্চলটিকে ঘিরে হ্যাঁ নিশ্চয়ই সেটি যেমন কক্সবাজারে আজকে আইকনিক রেল স্টেশন উদ্বোধন হবে এবং সেই সাথে বিরানব্বই বছর আগে যে রেলপথ দু হাজারে এসে থেমে গিয়েছিল আপনি দেখেন ব্রিটিশ গেল পাকিস্তান গেল এরপর এরপর এগারো বারের মতো ক্ষমতার পালা বদল হলো ঠিক এই দীর্ঘ অপেক্ষার পর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হয়ে গিয়েছিল তারপরে কিন্তু রেল স্টেশন হলো রেল আসছে তো সব মিলিয়ে আসলে এখানকার যে পর্যটন খাত যেটিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে সেই পর্যটন খাত ঘিরে কিন্তু সেই পর্যটন শিল্প ঘিরে পুরো এলাকাটির একটি অর্থনৈতিক বৈচিত্র এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে বলে সবাই মনে করছেন এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম পর্যটন গন্তব্য কিন্তু এই কক্সবাজার হতে যাচ্ছে সেটাই নিঃসন্দেহে আমরা বলতে যাচ্ছি এবং বলতে পারি এবং সেই সাথে এখানকার যে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো আপনি যেটি বলছিলেন তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে যেটি বাজেট ছিল সাড়ে সাত লক্ষ কোটি টাকা সেখানে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ কোটি টাকার মেগা প্রকল্পই বাস্তবায়িত হচ্ছে কক্সবাজার ঘিরে তার মানে সামগ্রিকভাবে সামনের দিনগুলোতে সরকার কি মহাপরিকল্পনা ঘিরে কক্সবাজার ঘিরে এই মেগা প্রকল্পগুলো নিয়েছে নিঃসন্দেহে সেটি বলার অপেক্ষা রাখে না অনুমান করা যায় যে এই অঞ্চলটি আসলেই কি হতে যাচ্ছে ঈশ্বর আপনি শুনছিলেন সৌরভ বলছিল যে আসলে যে মেগা প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে এখানকার লবণ পানি মেখে যে জনপদ গড়ে উঠেছিল একসময় বিদ্যুৎ ছিল না 
যাতায়াত ছিল না এখানকার মানুষের খাদ্যের নিশ্চয়তা ছিল না সেই কক্সবাজার কিন্তু একটি পর্যটন নগরী একটি আধুনিক পর্যটন নগরীর রূপ নিতে যাচ্ছে এবং লবণ পানি মেখে যে জনপদ গড়ে উঠেছিল সেই জনপদের কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বেড়ে উঠবে একটি সুখ সমৃদ্ধ সালী একটি এলাকা হিসাবে তেমন প্রত্যাশা তো করাই যায় এবং সেটি আমরা এসে সেইটি আমরা কিন্তু দেখলাম যে হাজার হাজার মানুষ সব পথ এসে কিন্তু মিশেছে আমাদের এই মাতার বাড়ির যে জনসভা সেখানে সেই উষ্ণ ভালোবাসা সেই উষ্ণ অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীকে তারা জানাতে চান সব মিলে নিশ্চয়ই আমরা যুক্ত আছে আমরা সে খবর আপনাদেরকে জানাব ধন্যবাদ ঈশ্বর মিরাজ এবং সৌরভ আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর উদ্বোধন উপলক্ষে অনেক কিছু জানতে পারলাম সহকর্মীদের কাছ থেকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে পশ্চিমা কূটনৈতিক তৎপরতায় বড় দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভাজন বেড়েছে বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক ইমতিয়াজ আহমেদ পশ্চিমাদের ভিসা নীতি বা স্যাংশন কাজে আসেনি বলেও দাবি তার অন্যদিকে সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেনের মতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা নেই বলে এবার পশ্চিমাদের দৌড় ঝাঁপ বেড়েছে আজিজুর রহমান কিরণের রিপোর্টে বিস্তারিত দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন করানাচ্ছে দৌড়গোড়ায় নির্বাচন নিয়ে চলছে রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে দেশি বিদেশি নানা তৎপরতা বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরাও সরব অংশগ্রহণমূলক গ্রহণযোগ্য সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে বিশেষ করে পশ্চিমা কূটনীতিদের দৌড়ঝাপ নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে দেখা দিয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ক্ষমতার বাইরে থাকা বিএনপি কূটনীতিকদের তৎপরতাকে ভালো চোখে দেখলেও অস্বস্তিতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ যা স্পষ্ট সরকারের দায়িত্বশীল কর্তা ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়ায় তো আমি মনে করি না সেটা প্রয়োজন হবে তবে যদি অবশ্য প্রয়োজন হয় সেটা হবে দুঃখজনক চিন্তিত হয়ে থাকেন যে বাংলাদেশ কোন দিকে যাচ্ছে এখন বাংলাদেশের সাথে যদি অন্য দেশের সাথে যদি বড় বড় সম্পর্ক হয় সে চিন্তিত হয়ে যায় নির্বাচন একটা সময় যেই সময় সে তাদের স্বার্থ এবং বাংলাদেশের জনসাধারণের চাওয়া এখন এক হয়ে গেছে অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ মনে করেন ভিসা নীতি বা স্যাংশনের মতো বিষয়গুলো দিয়ে চাপ বাড়ানোর পরিবর্তে জাতিগত বিভাজন বাড়িয়েছে পশ্চিমা শক্তি আর সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৈরি হোসেন বলছেন বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমাদের স্বার্থ জড়িত বলেই তারা অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি তৎপর বিশেষ করে শক্তিমান পশ্চিমাদের যেগুলো আছে তাদের কনসার্ন হচ্ছে যে জিও পলিটিক্যাল জিও স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বাংলাদেশের জন্য কোনো সমস্যা হয়ে না দাঁড়ায় রাজনৈতিক যে ব্যবস্থা চলছে সেটা দেশের স্থিতিশীলতার পক্ষে সহায়ক না যতই আপনি বলুন না কেন যে পনেরো বছর যাবত এক সরকার আছে এবং তারপরে তো গ্রোথ হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি পশ্চিমা দেশ এত দিন যা কিছু করেছে আমি মনে করি না আস্থা বাড়ছে এরকমভাবে যে তারা ইনভেস্ট করেছে তা না বরং বিভাজনটা তারা আরও বাড়িয়েছে সেখানে আমার মনে হয় তাদের যে চিন্তা ভাবনা ছিল কথা কথা বলছি ভিজা রেস্ট্রিকশান যদি বলি স্যাংশনের বিষয় যদি বলি এগুলো কিন্তু বিভাজনটা আরও বাড়ে তারা যেই পদক্ষেপগুলো নিচ্ছিল আপাতত বোঝা যাচ্ছে যে সেগুলো কোনোটাই কাজে লাগছে না রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে বিদেশিদের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজেদেরকেই শান্তিপূর্ণ সমাধান খোঁজার পরামর্শ এই দুই বিশ্লেষকের আজিজুর রহমান কিরণ দেশ টিভি ঢাকা জাতীয় নির্বাচন এগিয়ে এলেও এখনো অনিশ্চিত সব দলের অংশগ্রহণ এমনকি নির্বাচন কমিশনের দুই দফার সংলাপেও রাজনৈতিক দলগুলো তেমন ভাবে সারা দেয়নি দ্বিতীয় দফার সংলাপে নিবন্ধিত চুয়াল্লিশটির মধ্যে বিএনপি সহ আঠারোটি অনুপস্থিত ছিল বর্তমান সময় এসির সঙ্গে সংলাপের বিষয়কে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করছেন রাজনৈতিক নেতারা নুপুর মাহমুদের রিপোর্টে বিস্তারিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে চলতি মাসের চার নভেম্বর রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে দ্বিতীয় দফায় বৈঠক করে নির্বাচন কমিশন এতে নিবন্ধিত চুয়াল্লিশটি দলের মধ্যে বিএনপি সহ আঠারোটি দলই অংশ নেয়নি নির্বাচনী ট্রেন ছেড়ে দিল এতে এসব দল সওয়ারি হবে কিনা এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছেন জনমনে রাজনীতিবিদদের মতে চলমান রাজনৈতিক সংকট সমাধান না করে ইসির এমন উদ্যোগ অর্থহীন এই যে আমাদেরকে একটা চিঠি দিয়ে বলল যে নির্বাচনের প্রস্তুতি বিষয়ক এক ধরনের ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য ওনারা 
আমাদেরকে ডাকলেন তা আমরা এই জন্য মনে করছি এটা অপ্রয়োজনীয় কালক্ষেপণ এবং এটার মধ্য দিয়ে সে একটা নির্বাচনী আবহাওয়া তৈরি করতে চাই এই অপ্রয়োজনীয় বলে আমরা নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের আলোচনায় আমরা যাইনি আর আসন্ন নির্বাচন নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিকে কাঙ্ক্ষিত নয় বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা দেখুন অনেকে ভাবছেন যে এটা ওই হাত পা বেঁধে সাঁতার কাটতে বলার মতো একটা পরিস্থিতি এটা আসলেই কাঙ্ক্ষিত নয় বাঞ্ছিত নয় এবং আমার পায়াস উইস হচ্ছে এই পরিস্থিতির দ্রুত অবসান হওয়া দরকার রাজনৈতিক সংকট সমাধানে দলগুলোকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আসছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার তবে উদ্যোগেও সাড়া নেই আমাদের খুবই এটা একটা নৈতিক দায়িত্ব হয়ে পড়েছে নির্বাচনের গ্রহণ যোগ্যতা নিশ্চিত করা এবং সেক্ষেত্রে এটা বি ভেরি স্পেসিফিক বিএনপি এবং যে বড় দলগুলো আছে সেই দলগুলো নির্বাচন অনুসরণ করা জরুরি রাজনীতির মাঠের অবস্থা প্রতিকূল হলেও জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণায় কমিশনের প্রস্তুতিও প্রায় শেষ পর্যায়ে নুপুর মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা নির্বাচনে ভোট ডাকাতির জন্য যা যা করা দরকার সরকার সবই করছে এ অভিযোগ করে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল মিন্টু বলেছেন বর্তমান কমিশনের অধীনে কোনো নির্বাচন হতে দেয়া হবে না বিএনপিকে নেতৃত্ব শূন্য করার চেষ্টা সফল হবে না দাবি করে দলের নেতারা বলছেন রাজপথে এবার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবে তৃণমূলের কর্মীরা বিস্তারিত সাইফুল রিপনের প্রতিবেদনে সরকারের পদত্যাগ নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে চলমান আন্দোলনে আঠাশ অক্টোবরের মহাসমাবেশে সংঘর্ষের পর থেকে দেশব্যাপী চলছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর গ্রেপ্তার অভিযান বিএনপির তথ্য আঠাশ অক্টোবর থেকে নয় নভেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে আহত নেতাকর্মীর সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার পাঁচশো বিরানব্বইটির বেশি মামলায় আসামি ছিচল্লিশ হাজার আঠারো জন আর মোট গ্রেপ্তার হয়েছেন বারো হাজার আটশো এগারো জন নেতাকর্মী তৃণমূল নেতাদের দাবি সরকারের দমন পীড়নের কারণে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ বিএনপি এক দফার আন্দোলন সফল না করা পর্যন্ত ঘরে ফেরার সুযোগ নেই তাদের আওয়ামী লীগ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বাহিনী দিয়ে দমন পীড়ন করে নিঃশেষ করার চেষ্টা করেছে সেখানে ফল হয়েছে উল্টো বিএনপি নেতা কর্মীদের এখন হারানোর কিছু নাই চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত তারা মাঠে থাকবে আগামী দিনে হরতাল অবরোধের সব যদি কোনো কঠিন কর্মসূচি দেওয়া হয় বাংলাদেশ জাতীয় দলের দল কিন্তু রাজপথে থেকে সেই কর্মসূচি পালন করবে কেউ যদি চিন্তা করে থাকে যে বিএনপিকে ভেঙে যথাযথ একটা নির্বাচন করবে তাহলে তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে আর কেন্দ্রীয় নেতাদের দাবি কঠোর থেকে কঠোর হচ্ছে আগামীর আন্দোলন আমরা এখন সমস্ত নেতা আমাদের ম্যাক্সিমাম নেতা কারাগারে কিন্তু আমাদের আন্দোলন থেমে নেই কারণ আমাদের কর্মীর একজন একটা নেতা আমাদের একজনের কর্মী একটা তার একটা রমান হিসেবে কাজ করতেছে এই আন্দোলন তো থেকে পিছিয়ে আসা যাবে না এখন সেই পয়েন্ট অফ নো রিটার্নে চলে গেছে বিএনপি এখন কঠোর থেকে কঠোরতর আন্দোলনে যাবে আস্তে আস্তে আরও শক্ত শক্ত প্রতিবাদ গড়ে তুলবে এবং মানুষকে নিয়ে সাধারণ জনসাধারণকে নিয়েই এই আন্দোলনগুলো হবে দলের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল মিন্টু জানালেন এবার আন্দোলন সফল করতে যে ধরনের কর্মসূচি প্রয়োজন সে কর্মসূচি দেওয়া হবে ভোট ডাকাতি করার জন্য যা যা করা দরকার শুধু সেগুলি করতেছে ওই জন্যই বলতেছি যে এই সরকারকে সেই সুযোগ কোনোভাবেই দেওয়া যাবে না দেওয়া হবে না এবং ওরা আরেকটা ইলেকশান করতে পারবে না পতন ঘটানোর লক্ষ্যে যেই আন্দোলন দরকার সেটাই করা হবে বর্তমান নির্বাচন কমিশনকে দলীয় কমিশন দাবি করে তাদের অধীনে নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন বিএনপির এই নেতা আওয়ামী লীগের সাথে জড়িত এগুলো সব আওয়ামী লীগের এগুলো এটা হলো আওয়ামী লীগ কমিশন আওয়ামী কমিশন তো আওয়ামী কমিশন যদি ভোট করে তাহলে আওয়ামী ভোট করতে চাইব সেটা এদেশে এখন আর সম্ভব হবে না সেই দিন চলে গেছে সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা ছোট বড় পরামর্শ ও সহযোগিতায় লাখ লাখ মানুষ আইডিএলসিকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে চার দশক ধরে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার আইডিএলসি দেখছেন সংবাদ সকাল 
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন আওয়ামী যুবলীগের 51 তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ এ উপলক্ষে সকালে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন যুবলীগ চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরস এ সময় তিনি বলেন শোষণ মুক্ত ও ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুবলীগ ভূমিকা রাখবে যে নির্বাচন নিশ্চিত করবে কি ধরনের সমাজ ব্যবস্থা আমরা পাব যে নির্বাচন নিশ্চিত করবে যে এই দেশে আবারও সেই স্বাধীনতা বিরোধী শত্রু সেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আমাদের উন্নয়ন আমাদের প্রগতিতে বাধাগ্রস্ত করবে কিনা সেই ফয়সালা এই নির্বাচনের মাধ্যমে হবে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের খবর পুনেতে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ আসরে নিজেদের শেষ ম্যাচে আজ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ এ ম্যাচে টাইগারদের লক্ষ্য আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলা নিশ্চিতে সহজ সমীকরণের বাধা পার হওয়া ন্যূনতম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হারলেও নিশ্চিত হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশগ্রহণ এই ম্যাচের মধ্য দিয়ে শেষ হতে যাচ্ছে অভিজ্ঞ মুশফিকুর রহিম আর মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের বিশ্বকাপ ক্যারিয়ার বিশ্বকাপের মঞ্চে শেষবারের মতো মাঠে নামবেন তারা এর আগে ইঞ্জুরিতে দেশে ফেরা বিশ্বকাপের শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন সাকিব অন্যদিকে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করা ওজিদের লক্ষ্য নিজেদের ঝালিয়ে নেয়া খেলা শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সকাল এগারোটায় আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত ময়মসিংহ পাঁচ সংসদীয় আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশীরা নির্বাচন ঘনে আসলেও দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে দূরত্ব কমাতে পারেনি মুক্তাগাছা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কন্দলের সুযোগ নিয়ে মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন জাতীয় পার্টি তবে এক দফার আন্দোলনে রয়েছেন বিএনপি মুক্তাগাছা উপজেলার একটি পৌরসভা ও দশটি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত ময়মনসিং পাঁচ সংসদীয় আসন ষোলো জমিদারের স্মৃতি বিজড়িত এ আসনে স্বাধীনতার পর থেকে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি চারবার করে জয় পায় আর জাতীয় পার্টি যেতে তিনবার দ্বাদশ নির্বাচন ঘিরে আসনটিতে প্রচারণায় সরব তিন দলের মনোনয়ন প্রত্যাশীরা এবারও আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেতে আগ্রহী বর্তমান সংসদ সদস্য সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বড় দল স্বাভাবিকভাবে অনেকেই প্রত্যাশা করবেন সিদ্ধান্ত মানের প্রধানমন্ত্রী আমরা নৌকার জন্য নির্বাচন করি তো ভাগে বিভক্ত বলা যাবে না এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে প্রতিযোগিতা আছে ভাগে বিভক্ত নির্বাচন সবাই কিন্তু করে যখন এখন যতজন মনোনয়ন চাইছে মনোনয়ন চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পরে দেখবেন আর এখানে আর কোনো বিভেদ এবং বিভক্তি নাই অবশ্য স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের অভিযোগ দলীয় ত্যাগী নেতা কর্মীদের মূল্যায়ন না করায় জনবিচ্ছিন্ন বর্তমান এমপি কে এম খালিদ তিনি মুক্তাগাছার আওয়ামী লীগের বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর অনুসারী আওয়ামী লীগ এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল যারা আওয়ামী লীগ করেন প্রকৃত আওয়ামী লীগ তাদের সাথে তিনি সমন্বয় রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন আমি বলবো তিনি শতভাগ ব্যর্থ হয়েছেন তৃণমূলের যে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো আমি জানি আমি মনে করি যে তাদের দুঃখের যে বিষয়গুলো আমি জানি আমি মনে করি যে আমি যদি মনোনয়ন পাই এবং নৌকা আমাকে দেওয়া হয় পরবর্তী সময় এই যে সমস্যাগুলো আছে এগুলো ওভারকাম করে আমি মনে করি যে তাদের মনকে অতি সহজে আমি জয় করতে পারব প্রচারণার মাঠে রয়েছে জাতীয় পার্টি এবং বিএনপিও দুই দলের নেতারা বলছেন নির্দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হলে জয় পাবেন তারা বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে মুক্তাগাছার প্রায় পঁচানব্বই বাক মানুষ এখন বিএনপি মুখী জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগ বিএনপি যদি নেতৃত্বমুখী নির্বাচন হয় সেই ক্ষেত্রে জাতীয় পার্টি আমরা আশা করি যে জাতীয় পার্টি এখানে জিতবে আর যদি আগামী নির্বাচনটা বিএনপি বিহীন হয় এবং সেই নির্বাচনে সাধারণ মানুষ যদি ভোট দিতে পারে তাহলে ইনশাল্লাহ এই আসন জাতীয় পার্টি জাতীয় পার্টি সাধারণ নিতে পারবে না ময়মনসিং পাঁচ আসনে এবার মোট ভোটার তিন লাখ পঁয়ষট্টি হাজার পঁচিশ জন নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি 
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড মোহাম্মদ ইমদাদুল হক মারা গেছেন শনিবার ভোর পাঁচটার দিকে রাজধানীর পান্থপথে বিআরবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি মরদেহ হাসপাতাল থেকে জানাজার উদ্দেশ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হবে সকাল এগারোটায় সেখানে জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে গেল সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে অধ্যাপক ইমদাদুল হকের ক্যান্সার ধরা পড়ে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করার হয় ইমদাদুল হককে গাজায় অবিলম্বে বোমা হামলা বন্ধে ইসরায়েলের প্রতি জোরালো আহ্বান জানিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো তিনি বলেন নারী ও শিশুদের উপর হামলার কোনো যুক্তি নেই জবাবে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বলছেন বেসামরিক নাগরিকদের হত্যার দায় হামাসকেই নিতে হবে ইসরায়েলকে নয় এদিকে গাজায় প্রতি দশ মিনিটে একটি শিশু নিহত হচ্ছে জানিয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ক্ষোভ জানিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান গত এক মাসে গাজায় হতাহতের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করেছেন নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য দেশগুলো বিস্তারিত লুৎফর কবিরের প্রতিবেদনে ইসরায়েল ফিলিস্তিনের সংঘাত প্রশমনে শুক্রবার চতুর্থ দফায় বৈঠকে বসে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ইসরায়েলি হামলা বন্ধে বিশ্বজুড়ে প্রতিনিয়ত চাপের মধ্যেই ফের বৈঠকে জড়ো হন প্রতিনিধিরা এদিন চীনের প্রস্তাবে এক নজির দেখা যায় নিরাপত্তা পরিষদে গাজা পশ্চিম তীর এবং ইসরায়েলে সাংবাদিক সহ যেসব বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছেন তাদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরাপত্তা পালন করেন প্রতিনিধিরা বৈঠকে গাজায় নির্বিচারে বোমা হামলা ও স্থল অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান নিরাপত্তা পরিষদকে সতর্ক করে তিনি বলেন গাজায় কোনো জায়গায় আর নিরাপদ নেই উপত্যকায় প্রতি দশ মিনিটে একটি শিশু নিহত হচ্ছে গাজার বেসামরিক মানুষ হত্যা ও হাসপাতালে ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে আমরা প্রতিনিয়ত যুদ্ধবন্ধের আহ্বান জানিয়ে আসছি আমি জানি গাজার শিশুরা কেমন ভয়াবহতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কারণ ছোটবেলায় আমিও একই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছি গোলা বারুদের শব্দ আর স্বজন হারানোর যন্ত্রণায় বেড়ে উঠেছি আমি গাজার শিশুদের যেমন নিরাপত্তা প্রয়োজন তেমনি ইসরায়েলেরও সংঘাত থামিয়ে এখনই শান্তির পথ বের করতে হবে এবারের বৈঠক থেকেও কোনো সমাধানে পৌঁছাতে পারেনি নিরাপত্তা পরিষদ এদিন সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত আফ্রিকান সৌদি শীর্ষ সম্মেলন থেকেও এসেছে যুদ্ধবিরতির ডাক গাজায় সামরিক হামলা বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করছে ইসরায়েলি বাহিনী উপত্যকায় আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করছে ইসরায়েল যুদ্ধ এবং ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত বন্ধ করে স্থিতিশীলতা ও শান্তি ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিচ্ছি আমরা সৌদি যুবরাজের মতো এবার গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিরপরাধ ফিলিস্তিনি হত্যায় তেল আবিবের কঠোর সমালোচনায় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো বিবিসিকে একান্তে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন বেসামরিকদের হত্যায় কোনো যুক্তি নেই ইসরায়েলকে অবশ্যই এই হামলা বন্ধ করা উচিত ম্যাক্রোর মন্তব্যের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের হত্যার দায়ভার হামাসের ইসরায়েলের নয় যুদ্ধবন্ধের আহ্বান ও পাল্টাপাল্টি বক্তব্যের মধ্যেও অবরুদ্ধ গাজার আল শিফা হাসপাতালের প্রবেশদ্বারে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী শুক্রবার গাজার ইন্দোনেশিয়া সহ বেশ কয়েকটি হাসপাতাল ঘিরে রাখে তারা আশ্রয় নেয়াদের অনেকেই দ্রুত হাসপাতাল ছাড়তে দেখা যায় এর মধ্যে শুক্রবার রাতেও গাজার বিভিন্ন স্থাপনায় বিমান হামলা চালাতে দেখা যায় ইসরায়েলি বাহিনীকে বিস্ফোরণের দৃশ্য দক্ষিণ ইসরায়েল থেকে দেখা যায় গত এক মাসে ইসরায়েলের চলমান হামলায় এগারো হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন